எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப 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 டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேக் தான் இதுக்கு உங்களுக்கு அவன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பேக் பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலே செய்கிற ஒரு கேக் தாங்க இந்த கேக் பேர் க்ரீப் கேக் எல்லா கிறிஸ்மஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி பிளம் கேக் அப்புறம் நார்மல் கேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு போர் அடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த க்ரீப் கேக் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு இந்த கேக்கை செஞ்சு உங்கள் ஃபேமிலியும் ரிலேட்டிவ்ஸையும் அசத்தலாங்க ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் இது பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு மறக்காமல் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சு வைங்க மெயிலையோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ ஸோ இந்த கேக்குக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா ரெண்டு முட்டை ஒரு சின்ன கப்பில் பட்டர் அப்புறம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் அப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபுட் கலரிங் உங்களுக்கு எவ்வளோ கலர்ஸ் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நான் இன்றைக்கி வந்து பட்டர் கேக்குக்கு ஆல்ரெடி ரெடிமேட் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் உங்களோட முட்டையை நல்லா உடச்சி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் அந்த பட்டர் கேக் மிக்ஸு நான் ஒரே ஒரு கப் அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் அதை ஏன் நீங்கள் நல்லா சலித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சலிக்காமல் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸோ எப்போவுமே எந்த மாவு எடுத்தீங்கனாலும் கேக் பண்ணுறதுக்கு அது சலித்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உள்ளே போடுறது பெட்டர் இப்போது ஒரு கப் மாவுக்கு அதாவது ஒரு கப் கேக் மிக்ஸுக்கு நான் ரெண்டு கப்பு பால் ஊற்றுறேன் அதே மாதிரி பட்டர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப நிறையாவும் ஊற்றாதீங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஓரத்துலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணால் ஃபுல்லாக அது மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கட்டி சேராமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி ஆட்டம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதைய நீங்கள் வடிக்கணும் ஏன்னா இதுலேயும் நிறைய புருடு புருடாக இருக்கும் ஸோ அந்த கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அதையும் வடித்து நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நமக்கு தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் தோசை மாவோடவே கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நான் வந்து மூணு கலர் போ நாலு கலர் போட போகிறேன் ஒன்று பிளெயின் கேக் மிக்ஸ் கலரு அப்புறம் மிச்சம் மூணும் வெவ்வேறு கலர் போட போகிறேன் ஸோ நாலு கப்பில் நான் பிரிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் அப்புறம் எல்லாத்துலேயும் நான் வெண்ணிலா அசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வெண்ணிலா தேவையில்லை வேறு ஏதாவது ஃப்ளேவர் வேணும்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கலர் அடுத்து ஆரஞ்ச் அதுக்கப்புறம் நான் ரெட் கலர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணுங்க இப்போது ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க தோசை கல் கூட எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி கடாயினா பெட்டர் இதில் ஊற்றி நீங்கள் தோசை ஊற்றுற மாதிரியே தான் பட் ஆனால் தேய்ச்சி விடக்கூடாது கரண்டியில் இதை நான் இப்போ பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக ஷேக் பண்ணும் நீங்கள் ஆப்பம் ஊற்றுவீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தாங்க ஆனால் பெரிய கடாயில் தோசை மாதிரி ஊற்றணும் நடுவில் ரொம்ப திக்காக வர்ற மாதிரி ஆப்பத்துக்கு வர்ற மாதிரி விட்டுறக்கூடாது இதை வந்து நீங்கள் இப்போ தோசை மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் மூணுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு கலருக்கு ஊற்றலாம் உங்களோட இஷ்டம்தான் கேக் எவ்வளோ பெருசு வேணும்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் எப்போவுமே இந்த பேட்டர் நீங்கள் தோசை மாதிரி ஊற்றும்போது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சொதப்பல் ஆகத்தான் செய்யும் இதுக்காக நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிக்காதீங்க ஏன்னா இது ரொம்ப நார்மல் அந்த சூடு இல்லாததுனால அப்புறம் அந்த பழக்கம் இல்லாததுனால டக்குன்னு நமக்கு அப்படி தான் ஆகும் ஸோ இப் எப்போவுமே வந்து இதை நீங்கள் திருப்பி போடும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு கை வச்சு மெதுவாக திருப்பி போடுங்க இல்லைன்னா அங்கே லைட்டாக அந்த பிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா முட்டையும் பட்டரும் போட்டுக்கொள்ளுங்க அதனால் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வர்ற எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வரும் அந்த பபுள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா மெதுவாக கை வச்சு நீங்கள் இப்படி திருப்பி போட்டிங்கன்னா சூப்பராக வந்துடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக கருகின மாதிரி இருக்கும் அது அப்படி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் எல்லா கலர்லேயும் மூணு மூணு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்து விப்பிங் க்ரீம் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் லிட்டர் விப்பிங் க்ரீம் எனக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் மட்டும் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த விப் பண்ணுறக்கு மெஷின் வேணுங்க ஏன்னா கையில் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது
இந்த அளவுக்கு நல்லா விப் பண்ணிக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் நிறுத்திடலாம் பட் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி வேணுங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மினிட் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி திரண்டு வந்திருக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது கேக் மேலே இருக்கிற அந்த விப்பிங் க்ரீம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி போய்க்கலாங்க உங்களோட இஷ்டம்தான் நான் இது ரெண்டுமே காமிச்சிருக்கேன் ஸோ கீழே ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து ஒரு பேக்கிங் பேப்பர் போட்டு என்கிட்ட அந்த கேக்கு இது இல்லை பேஸ் இல்லை அதனால் நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது மேலே சின்னதாக கேக்கு வந்து இதுக்காக க்ளூக்காக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தோசையும் ஒரே கலரில் அதாவது லைட் டு டார்க்கோ இல்லை டார்க் டு லைட்டோ உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் படி இல்லாட்டி மிக்ஸடாவோ எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாங்க நான் வந்து லைட் டு டார்க் கிரேடியன்ட் எஃபெக்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த க்ரீம் அண்ட் விப்பிங் க்ரீம் அண்ட் நடுவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இரெகுலராக இருக்குது எனக்கு அழகாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஒரே ஷேப்பில் எல்லா அந்த தோசை மாதிரி இருக்கிறதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை இல்லை அது ஓகே தான் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சேன் அதனால் நான் அது கட் பண்ணலை ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நான் இந்த மாதிரி அடுக்கி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஒரு லேயருக்கும் நீங்கள் விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது நல்லா பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கசாட்டா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கசாட்டா ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இது இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது இப்போ கடைசியாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக நான் மேலே ஒரு மூணு நாலு லேயர் மட்டும் விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வெளியில் நீங்கள் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பண்ணும்போது விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணுறது தான் பெட்டர் அப்புறம் எப்போவுமே ஐஸ்கிரீம் மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த டெக்ஸ்சரில் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு இது போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் எடுத்து பண் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தண்ணி விடாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ அவ்வளோதாங்க கேக் ரெடி மேலே நீங்கள் டாப்பிங்ஸ் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம் ஸோ இப்போது கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க பார்க்கவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான அழகான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க ஒருவேளை சுகர் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சுகர் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாம் இப்போ டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது எடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் அடுத்த நாள் காலையில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது எல்லாமே செட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் இதை ஃப்ரீஸரில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே போதும் நல்லா கன்சிஸ்டன்சி ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்புறம் எடுத்து யாராவதுக்கு சர்வ் பண்ணணுன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடியே வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை பாராட்டுவாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கேக்கு ஸோ இந்த கேக் வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த கேக் பண்ணி அசத்துங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்